Yo, what's up guys? Welcome to Robby's Kitchen. So, ayun na nga, medyo feeling famous na tayo kasi may nagpadala sa aking kusina ng egg pie recipe. So, shout out to Ma'am Jen, 0915-309-6669. Yan guys ha, Ma'am Jen, 0915-309-6669. <laughs> Charot lang. Shout out sa'yo ma'am, meron din silang Facebook page, The MD Chef is Ingredients. Check out nyo na lang mga papi. Balik tayo dito sa box ni Ma'am Jen, 0915 5309-6669 Napaka-convenient mga papi at napakatalino ng pagkakagawa at big brain move ang ginawa ni Ma'am Jen 0915 309-6669 For just 750 pesos makakagawa ka na ng limang 9 inch egg pie around 3 inch thick siguro mga papi So what's inside the box is meron ka ng recipe na sobrang basic lang gawin. Kahit 3 years old lang ang anak mo. <laughs> Charot lang, mga 5 years old naman. Kaya-kaya nang gawin to. Ganun ka basic mga papi. Meron kang 3.5 grams of salt, 200 grams of shortening, 660 grams ng pie crust, at meron kang 1,500 grams or 1.5 kilo ng egg pie mix. So, ang gagawin ko lang dito, isusundin ko kung ano yung recipe na pinadala ni Ma'am Jen. Para sa ating procedure, number 1 ayan. Mix lang natin tong flour at shortening. Ano nga ba ang shortening? Ayon sa Cambridge Dictionary, eto siya, basa! lang natin, gamitin nyo lang yung mga kamay nyo para mas mapil nyo yung texture nya basta parang sand like texture sya mga papi, once na okay ka na sa consistency nya, procedure number 2 tayo, add salt into your 280 grams of water, room temperature lang ang water mga papi and shout out to binging with Bobby sa pamana mong tiny wish <laughs> nagtatagalog siya mga papi at sabi niya, Robby ipagpatuloy mo lang yan, balang araw magkakaroon ka ng million views at million subscribers kaya sa mga bago dyan subscribe subscribe din mga papi power at ayun na nga no <laughs> bigla tayo nagisikong TV dyan ihalo lang natin itong salted water natin sa crushed flour puhus mo lang yan and start kneading it or masahin mo at mapapansin nyo na agad ang big brain move ni ma'am jen 0915-309-6669 saktong saktong recipe niya at talaga namang napaka basic lang gawin nito so sa pagmasa nito mga around 5 minutes mo lang siyang mamasahin sa umpisa sa loob mo muna siya ng mixing bowl masahin para hindi kumalat ang flour natin mga papi at mga magalit si gordon ramsay sa atin eh at ayan, makikita mo medyo madikit pa siya Just continue kneading it until fully combined na siya Then transfer mo lang siya sa inyong work surface para mas madali mo siyang mamasa Then just knead it again Ang consistency lang na inahanap natin para sa dough Pag smooth na siya at hindi na siya malagkit Then punta tayo sa step 4 Is divide the dough into 5 pieces around 225 grams each kung wala kang weighing scale, gamitin mo yung isang method na lagi natin ginagamit, which is tancha meter. <laughs> Tantyahin mo na lang, make sure na nakadivide siya ng maayos sa lima. Ayan, divide mo lang into 5 pieces. And punta tayo sa step number 5. Is using a rolling pin or kahit anong bote na meron ka dyan, basta pabilog siya mga papi. Roll mo lang and huwag kang matakot na sumobra sa 9 inches. Much better yan papi. Once na na-roll mo na yung pie crust mo, lightly grease mo lang yung pie pan mo. So I'm going to use this canola spray ko. Pwede mo din naman gamitin yung shortening na kasama sa package ni Ma'am Jen 0915-309-6669. So carefully layer mo lang siya dyan sa pie pan mo. And ayun na nga, dalawa lang ang aking 9 inch pie pan. So meron ako ditong dalawang bottom loose pie pan. Bakit siya bottom loose? Kasi naaalis yung bottom niya. Ay, na bottom loose eh. <laughs> Korde mo. <laughs> Carefully layer lang ulit para hindi siya mapunit. And oo, yung pie crust sobra. You can remove it using a scissor. And if gusto mong may design design using your thumb and point finger and other hand, yung point finger ulit, gently push nyo lang siya mga papi. Very basic diba? Ayan o, panoorin mo. At ayun na nga, ito yung mga nagawa ko. Dalawang 9 inch, dalawang 6 inch, at dalawang 5 inch. Tapos na ang ating first procedure, punta tayo sa egg pie peeling natin. So according sa recipe ni Ma'am Jen, 0915-309-6669, kailangan lang natin ng egg pie mixture. Yung kasama sa package, lukewarm water, 1,767 grams or 7 cups, 
16 whole eggs or 800 grams. So, ang first step is preheat the oven to 180 degrees Celsius. So, dito, ipapakita ko lang sa inyo gaano kadali at hindi na talaga need ng mixer. Tatalon muna ako sa third step para gawin yung egg whites. So, based sa recipe ni Ma'am Jen, 0915 need natin ng 2 egg whites and whisk it until soft peaks. No need na to use stand mixer para dito. Kahit wire whisk lang, pwede na mga 3 to 4 minutes until ma-reach nyo yung ganitong consistency. Set aside ko lang muna yung mga egg whites at balik tayo dito sa second step. So dito, ginamit ko ulit yung stand mixer. Just to show you guys na kahit na wala nitong stand mixer, eh kayang-kayan yung gawin. Second step is make egg pie mixture with water. As you can see, naging sobrang runny ng egg pie mixture and water. So, using a warwis lang, pwedeng-pwede na. Hindi na kailangan ng stand mixer na to. And before I add eggs, just a gentle reminder lang mga papi, ano? <laughs> Crack mo yung egg sa isang lalagyan. Huwag mong direktang ilagay lahat sa isang lalagyan lang. Kasi minsan, may mga bugok na itlog. Pag nasama yan, sayang yung mga eggs mo. Tapon na yun mga papi. So, crack it one by one. Then, pag okay yung egg, tsaka mo ilagay. Big brain! At ayun na nga, ano? And I go beyond limits ng mixer. Nag-anda ko ng eggs. And ang step 4 is dapat poke eggs, mga papi. So, again, using a stand mixer, nakikita niyo yan, hindi siya nababasag. So, stand mixer is a big no-no. Warwish, warwish lang. So, remember yung box na kasama sa pinadala ni Ma'am Jen, 0915-309-6669. Isa na naman napaka-big brain move, mga kapatid. Doon mo talaga siya gagawin. Hindi lang siya basta box. Bigyan mo nga ng isang masigapong palakpakan niya ang Tito Joma. At ayun na nga, ano? Ilipat lang natin lahat ng mixture dito sa box na pinadala ni Ma'am Jen, 0915-309-6669. Nakikita nyo, diba? Saktong-sakto. Para dyan talaga yan, guys. Napakagaling. Palakpakan mo ulit yan, Tito Joma. Wirewish lang talaga ang kailangan nyo, mga papi. Wala nang iba. Ang lupit, diba? And add na lang ulit tayo ng ating mga eggs. Continue mixing it until fully incorporated at smooth na smooth na yung egg pie mixture natin. And pagka okay na, ihalo natin yung soft pix egg whites natin. And gently whisk it or fold it. Don't overdo it ha. Ayaw mo namang matunaw yung mga egg whites mo. At kung mapapansin nyo, nasa ibabaw lang yung egg whites. Ayun yung nagbabrown sa ibabaw na egg pie. Parang ikaw na yung icing sa ibabaw ng cupcake ko. <laughs> Just make sure lang na wala nang buo-buo yung egg whites. And we are done mga papi. Gently lang natin ilipat sa ating mga pie crust. Bake it over 180 degrees Celsius around 45 minutes. After 45 minutes! Ito na siya at ang sabi sa recipe ni Ma'am Jen, 0915-309-6669. Wait until 4 hours before slicing it. Pero hindi na ako makapag-antay so sinubukan ko agad. And oo nga, ang galing talaga ni Ma'am Jen, 0915-309-6669. Kasi madikit pala sa ngipin yung burnt egg white sa ibabaw. So kita-kits ulit tayo after ng 4 hours. Ayon sa procedure, step number 9, refrigerate for a more delicious serving experience. At oo nga, tamang-tama si Ma'am Jen dyan, mga papi. Mas sumarap nga siya. At ikikwento ko lang sa glit, ano? <laughs> ang sabi ni Tito Jomar, quote and quote, ito na ang pinakamasarap na egg pie na natikman ko sa buong buhay ko. Napakagrabing compliment ang binigay ni Tito Jomar, di ba? pinakamasarap na egg pie na natikman niya sa buong buhay niya. Iba din! Tama ng daldal, Tito Jomar, Biro!
guys, hanggang dito na lang ang video namin. Muli, maraming maraming salamat. Ma'am Jen, 0915-309-6669 or the MD Chef is Ingredients. Sa napakasarap at napakadaling gawin na egg pie. Mga papi, hindi kayo mapapahiya dito. Sobrang sarap as in. Worth it for just 750, makakagawa ka na ng limang 9 inch egg pie. At kung nag-enjoy ka, please pabalato naman ng like at comments. At syempre, i-share mo na din. Kung bago ka, subscribe din. Bye-bye! Peace!